Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel IDE Academy Trong video clip lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà mình có thể tạo được một cái animation một cái diễn hoạt trong ứng dụng iOS của mình Thì mình có một cái demo như sau Đây là cái máy ảo của mình Mình có một cái tấm hình ở đây Và dưới này mình sẽ có những cái nút Thì với mỗi cái nút mình sẽ có một cái animation nào đó Đó là do mình tự tự quyết định như đây mình thử click vào cái nút mu như thế này thì cái tấm hình của mình nó sẽ di chuyển tới một đoạn bao nhiêu đó là mình cũng quyết định và mình nhấn nút reset thì nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu trước khi cái hành động animation diễn ra bây giờ mình thử nhấn thêm cái nút rotate thì tấm hình của mình sẽ xoay và góc xoay cũng là do mình tự tính toán mình nhấn lại reset sau đó mình thử lật cái tấm hình này Mình muốn lật sang trái hay lật sang phải Mình cũng có thể tùy chỉnh Như thế này Mình thử phóng bự nó bằng cách là scale Và cái button miss này là mình có thể là trộn lẫn nhiều cái animation lại với nhau Chẳng hạn như thế này Đấy. Tấm hình của mình nó vừa di chuyển vừa xoay và đồng thời nó vừa scale Ở đây mình đã tạo sẵn một cái project để mà hướng dẫn cho các bạn tạo animation Thì trong main storyboard Cái giao diện của mình mình chỉ kéo vào đây một cái tấm hình image view Sau đó các bạn có thể kiếm một cái tấm hình nào đó các bạn gắn vào trong image view này Rồi mình sẽ có những cái nút như thế này Những cái button như thế này Mình đặt tên cho nó Cuối cùng là mình sẽ Kết nối những cái đối tượng này vào trong file quản trị của nó chính là file view controller Rồi, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mà mình có thể di chuyển một cái tấm hình mà có animation trong đó Thì mình sẽ đứng từ cái button move như thế này Để tạo một cái animation các bạn gọi cho mình cái lệnh là uaview.animateWithDuration Và chúng ta sẽ chọn cái hàm nào có hai tham số là Duration và Animation Duration đây là cái thời gian Thời gian mình thực hiện cái animation này là bao nhiêu? Mình muốn là một giây thì mình để con số 1. Sau đó, ở cái clausule animation này mình enter như thế này. Và ở đây mình muốn xét cái hình của mình, xét cái animation của mình nó thực hiện một cái gì đó thì mình chỉ việc là ghi vào đây thôi. Ở đây mình muốn nó thay đổi cái tọa độ x của nó thì mình sẽ nói là set view frame origin và chấm x ở đây mình thử gắn cho nó cái vị trí mới là 200 rồi bây giờ mình sẽ lên thử rồi mình sẽ nhấn mu đây cái tấm hình của mình lúc này nó đã thay đổi cái x và nó có một cái diễn hoạt animation Tất nhiên mình nhấn reset sẽ không có chuyện gì xảy ra do là mình chưa có làm gì hết trong cái button reset này. Quay trở về với Scott. Ở đây đầu tiên là mình sẽ xem coi cái tấm hình của mình. Cái tọa độ ban đầu nó là bao nhiêu bằng cách là chúng ta click vào cái view này. Sau đó ở cái thanh kỹ thước này. Mình nhìn thấy là cái tọa độ x ban đầu mình đặt cho nó là 20. Cho nên là khi bấm nút reset thì cái save chấm image view của mình chấm frame chấm origin và chấm x sẽ trở về với cái vị trí 20 rồi mình đánh lại thử rồi mình thử mua cái tấm hình của mình và mình nhấn reset Đây. nó đã chạy về cái vị trí ban đầu và tất nhiên nó sẽ không có cái animation nào hết lý do là mình không có sử dụng cái uaview animation trong cái nút reset này chỉ đơn giản là mình muốn thiết lập lại cái giá trị cho nó thôi rồi bây giờ mình sẽ qua đến những cái button tiếp theo thì đã xoay được một cái tấm hình có animation chúng ta cũng gọi cái hàm là uaview animation 
và mình sử dụng cái hàm có hai tham số giống như là cái trường hợp của button move vậy và để xoay được một cái tấm hình chúng ta sẽ gọi đến cái là transform cái này và cái transform này kiểu của nó là cga file transform thì mình cắt ra bằng mình gọi cái cga file transform ở đây nó sẽ gợi ra cho mình khá là nhiều cái hàm cga file transform thì mình muốn xoay thì mình sẽ chọn cái hàm là transform max rotation Rồi. Ở trong này nó bắt buộc là mình phải truyền vào đây một cái tham số gì đó có kiểu là CG flat thì mình sẽ enter cái kiểu CG flat này và đứng ở vị trí này mình mở ngoặc ra. Trong Xcode nó có hỗ trợ mình một cái để mà tính toán cái góc xoay mình gõ là M shift gạch B. Và nó có một số cái B như thế này thì mình sẽ chọn vào cái M ship gạch B ship gạch 2 thì đây tương ứng với lại con số 90 độ rồi bây giờ mình sẽ lên lên lại thử rồi mình sẽ nhấn rồi tay đấy các bạn thấy là cái hình của mình lúc này nó đã xoay một góc là 90 độ Tiếp theo thì mình sẽ qua cái cách để mà lật cái tấm hình này lại. Và sẽ có animation. Chúng ta lại tiếp tục gọi cái uaview.animate. Thì cũng tương tự giống như là khi mình xoay một tấm hình mình cũng gọi tới cái trên form của nó. Và mình sẽ gọi cái hàm là cga file trên form. Ở đây mình sẽ chọn cái hàm là CGA file transform max scale. Thì để lật ngang một cái tấm hình một con số SX ở đây là trừ -1. Chiều y của nó mình không lật gì hết cho nên là mình sẽ để là một thôi. và mình sẽ lên lại thử. Rồi, mình nhử, thử nhấn cái nút lật này. Đây, cái tấm hình của mình lúc này nó đã lật về phía bên này. Rồi, mình sẽ đi qua đến cái nút là làm cho cái tấm hình của mình nó phóng to lên. Là cái button scale. Thì cái để phóng to được một cái tấm hình đó, thì mình sẽ sử dụng cái hàm là CGA file transform max scale luôn giống như là khi mà các bạn lật một tấm hình vậy. Nhưng mà ở đây á mình muốn là nó chỉ phóng to thôi cho nên là mình sẽ để ở đây là một con số nguyên dương chứ không gọn là cái số âm giống như là ở trên cái hàm của lật à, cái tấm hình nữa. Ở đây ví dụ như mình muốn là cái chiều ít của nó sẽ phóng bự lên là gấp hai lần và chiều y của nó cũng phóng bự lên là hai lần nên mình sẽ để đây là hai con số 2 rồi mình lên lại thử rồi mình sẽ nhấn vào nút scale ở đây Đấy, cái tấm hình của mình lúc này nó đã phóng to theo chiều ngang là ít và chiều y luôn là chiều dọc của nó Vậy thì bây giờ mình muốn reset lại cái giá trị trước khi mà nó thực hiện cái chạm form nó trở về cái vị trí ban đầu á thì mình sẽ vào trong cái button reset này đứng ở đây mình nói là set chấm view chấm form và trong chạm form nó có cho mình một cái giá trị đó là CGA file chạm form identity cái giá trị này chính là cái vị trí cái, cái cái trạng thái ban đầu của cái đối tượng mà mình đã thực hiện trên form thì mình chỉ việc là gắn identity cho nó rồi bây giờ mình lên lại thử
rồi mình thử xoay tấm hình sau đó mình sẽ reset đấy các bạn thấy là nó sẽ trả về cái chuyện vị trí ban đầu trước khi mà nó thực hiện cái hành động là xoay tương tự vậy với khi mà mình lật cái tấm hình và mình nhấn reset scale và reset đấy nó đã trở về cái trạng thái ban đầu trước khi mà nó thực hiện cái trình form rồi vậy thì bây giờ làm thế nào để mà mình có thể kết hợp được nhiều cái animation vào trong một cái button rồi mình sẽ đứng ở cái button cuối cùng ở đây mình cũng sẽ gọi là uav animate thì đầu tiên á, là mình muốn nó di chuyển trước cho nên là mình sẽ thay đổi cái chiều ít của nó Rồi, tiếp theo thì mình sẽ thực hiện trình form cho cái image view của mình. Và mình và để cho mình có thể sử dụng nhiều cái trình form cùng một lúc á, thì trong đây nó hỗ trợ mình một cái đó chính là CGR file trình form và chúng ta chọn cái trình form con cát có hai cái đam số là T1 và T2 như thế này. Rồi thì ở đây mình muốn thực hiện cái trang form và mình chỉ việc tạo đây thôi. Nhưng mà mình sẽ tạo sẵn hai cái biến ở trên này để mà mình để các bạn dễ theo dõi. Mình sẽ lép một cái T1 có kiểu là CGA file trang form. Và cái kiểu này sẽ là CGA file trang form. Mình chọn cái hàm là Make Rotate. Rồi góc xoay cũng tương tự như kia mình gõ cg flash và mình truyền cái m ship gạch b ship gạch 2 vào đây rồi vậy mình đã có được cái trên form rotate tiếp theo mình sẽ lép một cái biến t2 có kiểu là cg file trên form và mình sẽ cho nó có giá trị là mình sẽ chọn đến cái hàm là max scale ở đây độ scale bao nhiêu theo chiều ngang và chiều y thì các bạn chỉ việc là điện vô đây con số các bạn muốn và cuối cùng là mình truyền hai cái biến t1 t2 vào trong cái hàm này rồi bây giờ mình sẽ lên lại thử rồi mình sẽ nhấn vào cái button miss này đấy cái viên đạn của mình nó vừa di chuyển tới cái vị trí X là bằng 250 Đồng thời nó vừa xoay một góc 90 độ và đồng thời nó cũng scale ra cái độ scale là 22 Như bạn thấy Rồi mình nhấn reset lại Sau khi reset xong thì mình có thể thực hiện một số cái animation mà mình đã thiết lập trước đó Mà nó sẽ không có bị xung đột Thì với những cái cách cơ bản này các bạn có thể tạo được một cái animation nào đó mà các bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của Học viện.